കഴിഞ്ഞ വർഷം കേരളത്തിലാണ് പ്രളയം ദുരിതം വിതച്ചതെങ്കിൽ ഇത്തവണ കാലവർഷം കലിതുള്ളിയതെല്ലാം ഹിമാലയൻ മലനിരകളിലാണ് അസം മേഘാലയ മണിപ്പൂർ ബീഹാർ ബംഗാളടക്കം ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയുടെ തീരങ്ങളെല്ലാം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു അസമിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനത്തിലേറെ ഭാഗവും വെള്ളത്തിനടിയിലാണ് ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ കുത്തൊഴുക്കിൽ തകർന്ന പ്രദേശങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇന്ത്യയിൽ അടുത്തത്ിയ മഴ പിന്നീട് കനക്കുകയായിരുന്നു പേതു വീണ ഓരോ തുള്ളിയും ബ്രഹ്മപുത്രയിലെ കൊലിച്ചിറങ്ങിയതോടെ മഴവെള്ളം മലവെള്ളപ്പാച്ചിലായി കുലം കുത്തിയൊഴുകിയ ബ്രഹ്മപുത്ര ബംഗാളിലും ബീഹാറിലുമെല്ലാം ദുരന്തമായി മാറി കൈവഴികളെയും ചെറുനദികളെയും നിറച്ച് ബ്രഹ്മപുത്ര ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പതിക്കുമ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറമെ നേപ്പാളും ബംഗ്ലാദേശുമെല്ലാം വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലായി വെള്ളപ്പൊക്കം അസമിന് അപരിചിതമല്ല ബ്രഹ്മപുത്രയിലെ വെള്ളം എന്നും അസമിന് തലവേദനയാണ് അസമിന്റെ ദുഃഖമെന്ന് ബ്രഹ്മപുത്രയെ വിളിക്കുന്നതും അതേ കാരണത്താലാണ് എല്ലാ വർഷവും അസമിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്തവണ സ്ഥിതി മുൻവർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് രൂക്ഷമായിരുന്നു ജലനിരപ്പ് അപകടമാം വിധം ഉയർന്നു ഖാഗർ നദി കരകവിഞ്ഞ് അൻപതടിയിലധികം കരഭാഗം കവർന്നു നൂറിലേറെ പേരാണ് പ്രളയത്തിൽ മരിച്ചത് പ്രളയം ദൈവത്തെ പോലും ബാധിച്ചു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അനന്തശയനത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ പ്രതിമ പോലും ബ്രഹ്മപുത്രയിൽ മുങ്ങി അസമിൽ മാത്രം അൻപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം പേരെയാണ് പ്രളയം ബാധിച്ചത് മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് ജില്ലകളും പ്രളയബാധിതമായി റെയിൽ റോഡ് വ്യോമ ഗതാഗതം താറുമാറായി മാജൂലി അടക്കമുള്ള ദ്വീപുകളും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളും ഒറ്റപ്പെട്ടു വാർത്താവിനിമയ ബന്ധങ്ങളും തകരാറിലായത് ദുരന്തത്തിന്റെ വ്യാപ്തി കൂട്ടി പലർക്കും കൃത്യസമയത്ത് സഹായം ലഭ്യമായില്ല വീടുകളും സ്കൂളുകളും വെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനാകാതെ നിലംപൊത്തുന്ന കാഴ്ച പതിവായി മഴയും പ്രളയവും ജനത്തെ ബാധിച്ചപ്പോൾ മൃഗങ്ങളുടെ സ്ഥിതിയും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നില്ല കാസിരംഗയിലെ ജിം കോർബറ്റ് ദേശീയോദ്യാനം വെള്ളത്തിനടിയിലായി മൃഗങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ട തുരുത്തുകളിൽ അകപ്പെട്ടു ഇവയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നാട്ടുകാരും അധികൃതരും രംഗത്തെത്തി വെള്ളത്തിൽ ഒലിച്ചു വന്ന കടുവ ഒരു കട്ടിലിൽ രക്ഷ തേടിയതും കാസിരംഗയിൽ ചത്ത കാണ്ടാമൃഗവും വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരന്തത്തിന്റെ മുഖമായി മാറി അസമിനും മേഘാലയയ്ക്കും പുറമെ ബീഹാറിലും പ്രളയം നാശം വിതച്ചു 
നേപ്പാളിലെ വൃഷ്ടിപ്രദേശങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ കനത്ത മഴയാണ് ബിഹാറിൽ പ്രളയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് ടിബറ്റിൽ നിന്നും നേപ്പാളിൽ നിന്നും പ്രളയജലത്തോടൊപ്പം എത്തിയ പാറകളും മണ്ണും ദുരന്തത്തിന്റെ ആക്കം കൂട്ടി കാലവർഷത്തിനൊപ്പം എത്തുന്ന പ്രളയത്തെ നേരിടാൻ ഇനിയും സംസ്ഥാനങ്ങൾ നടപടിയെടുക്കാത്തത് ദുരന്തത്തിന്റെ ആക്കം കൂട്ടി